Willkommen Mages, heute soll es einmal um diesen ja, wunderschönen Stab gehen, der zu einem der besten im Game gehört, den könnt ihr auch recht früh bekommen, allerdings müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Ich springe einmal in die Ausrüstung, hier haben wir ihn schon, ich habe ihn jetzt auf Stufe 5 aufgerüstet, denn wenn ich ihn nicht aufrüste, ist er nicht besser als der Meteoritenstab. Da müsst ihr am Anfang wirklich drauf aufpassen. Stufe 5 bis 6 ist ungefähr der Punkt, wo der Stab besser wird als der Meteoritenstab. Je nachdem, wie viel Weisheit ihr habt, müsst ihr schauen. Denn am Anfang war es bei mir auch so, ich hatte noch deutlich weniger Weisheit. Da hat Stufe 5 nicht ausgereicht. Ich habe jetzt ein wenig gelevelt und somit reicht Stufe 5 aus, dass dieser Stab besser ist als der Meteoritenstab. Und kleiner Nachteil ist, unsere Steinschleuder ist ein Gravitationszauber. Meteoritenstab erhöht dort den Schaden. Und bei dem Schimmersteinstab ist es so, wenn ihr ihn einsetzt, dann verbraucht ihr etwas mehr Fertigkeitspunkte. Von daher müsst ihr schauen, was am Anfang für euch besser ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Schimmersteinstab wie ihr sehen könnt, 52 Weisheit benötigt. Also ihr müsst da auch ein bisschen hochleveln, um ihn einsetzen zu können. Wenn ihr ihn aber einsetzt und er besser ist als der Meteoritenstab, wird das euch auf jeden Fall deutlich weiterhelfen. Gut, wo bekommen wir den jetzt her? Um den Start zu bekommen, müsst ihr erst einmal zum Kristalltunnel von Celia. Es gibt ja eine Truhe, wo ihr hier ohne weiteres hinkommt. Wenn ihr diese Truhe nicht kennt, sagt Bescheid, mache ich euch einen Guide fertig, wie ihr da hinkommt. Und wenn ihr hier im Kristalltunnel seid, lauft ihr einfach raus, müsst dann hier unten ein wenig rumlaufen, bis ihr dann aus dem Gebiet rauskommt. Geht einfach auf diese Straße, der Straße folgt ihr dann einfach hier komplett durch. Und hier an der Seite bei Celia Stadt der Zauberer müsst ihr euch ein wenig links halten bis ihr dann entsprechend auch den Ort der Gnade erreicht und von hier aus geht es einmal weiter. Wenn ihr dann beim Ort der Gnade seid, natürlich zunächst einmal aktivieren, damit ihr euch hier auch immer wieder hinbewegen könnt. Und da seht ihr es nochmal, wir sind hier links beim Ort der Gnade. Wenn wir dann hier sind, steigen wir wieder auf unser Reittier. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ein wenig nördlich müssen wir jetzt nochmal hochreiten. Dort befindet sich nämlich der Boss, der diesen Stab nicht wirklich droppt. Der ist in einer Kiste, aber zunächst müssen wir natürlich den Boss einmal besiegen. Dafür reiten wir einfach hier hoch und hier befindet sich auch der Boss. Leider ist da jetzt eine Barriere davor. Die müssen wir einmal deaktivieren. Dafür müssen wir drei Feuer entzünden. Gleichzeitig habt ihr hier auch noch einen schönen Zauber und zusätzliche Dinge, die ihr looten könnt. Und hier oben befindet sich gleich auch noch ein Ort der Gnade. Aber zunächst müssen wir einmal die drei Feuer aktivieren. Das erste Feuer ist auch schon gleich hier auf der rechten Seite. Wir machen hier einfach den Doppelsprung. Oh, da habe ich komplett verzogen. Aber sollte eigentlich auch kein Problem sein. Doppelsprung, Doppelsprung... Und dann sind wir auch schon beim ersten Spot. Klettern die Leiter einmal kurz hoch. Und entzünden hier auch schon mal das erste Feuer. Nun haben wir geradeaus einen weiteren Turm. Gehen aber nach rechts zu dem Turm. Dafür springen wir natürlich hier zunächst einmal runter besteigen unser Reittier und Doppelsprung auf dieses Dach, Doppelsprung auf das linke Dach, dann wieder auf das rechte, laufen wir hier den Baum lang, Doppelsprung auf den nächsten Baum, auf das Dach und auch hier wieder aufs Dach, leichter entspannter Weg. Das schwerste ist hier anscheinend die Leiter hochzuklettern, aber auch das kriegen wir hin. Hier klettern wir wieder hoch. Aktivieren dann die zweite Flamme und düsen nun rüber zum letzten Turm. Da vorne ist er auch schon. 
Zunächst springen wir wieder auf unser Reittier. Da vorne liegt noch ein Item, sollten wir mitnehmen, da es auch ein Schlüssel ist. Und springen zunächst einmal hier auf den Baum drauf. Ups, da hatte ich einen kleinen Fehler gehabt. Damit es nicht zu lange dauert, habe ich das Ganze mal geskippt. Und nun steigen wir hier wieder die Leiter hoch. Aktivieren die letzte Flamme. Und dann sind die Segel auch schon gebrochen. Wir können uns den Ort der Gnade holen. Wir können uns gleich nochmal eben schnell den Zauber holen. Und dann hauen wir auch nochmal eben fix den Boss um. Ich springe jetzt hier einmal runter. Ja, laufen wir mal den Weg. Düsen hier einmal komplett durch. Und sollte eigentlich auch niemand angreifen. Und bei der Treppe hier rechts haben wir auch schon die Truhe. Die können wir einmal öffnen und unseren Nachtkometenzauber looten. Springen wieder auf unseren Torrent drauf. Düsen einmal komplett weiter. Hier haben wir wieder die Treppe, wo wir zum Eingangsspot gekommen sind. Die erste Barriere ist hier auch schon verschwunden. Ort der Gnade können wir uns auch noch mal eben schnell holen. Weiter oben ist eine Kirche, wo wir dann natürlich auch wieder wichtige Gegenstände für unsere Flash hinbekommen. Also sollten wir später auf jeden Fall auch hin. Reiten hier einmal rechts lang. Und dort müsste das zweite Siegel auch down sein. Das ist es. Wir düsen einmal durch den Nebel und starten mit dem Fight. Zuerst einmal unsere Wölfe beschwören. Und nun können wir den Boss platt machen. Der Boss kriegt eigentlich richtig gut Schaden. Zunächst einmal sollten wir uns hier auf einen der beiden konzentrieren. Die Wölfe machen das wunderbar. Ihr seht auch, wenn die drei Komete sitzen, dann kommt da richtig dicker Schaden durch. Boss 1 ist down, deswegen gehen wir auf Boss Nummer 2. Ja, jetzt noch mal ein bisschen Mana nachkanten. Weiter geht's. Ein müssen wir noch. Und dann ist der Boss auch down. Also als Mage gar kein Problem, wenn ihr auch entsprechende Wölfe habt. Wir bekommen hier ein Schwert. Darum geht es jetzt aber nicht. Meine Wölfe sind auch auf Stufe 1. Ich habe die überhaupt nicht aufgewertet. Von daher könnt ihr das auch recht früh am Anfang machen. Und hier haben wir jetzt unseren Stab erhalten. Und wie eben schon einmal gesagt, wir schauen uns das einmal hier in der Ausrüstung an. Wenn wir ihn jetzt direkt mit dem Meteoritenstab vergleichen, haben wir hier schon gravierende Unterschiede. Heißt, den Schimmersteinstab müssen wir auf jeden Fall aufwerten, um ihn dann auch wirklich nutzen zu können. Wenn ihr ihn nutzen könnt, werdet ihr auf jeden Fall auch euren Spaß haben. Und das gute Ding wird euch auch sehr viele treue Dienste leisten, bin ich mir sicher.